O Van Gogh nasce em 1853, na Holanda, numa cidadezinha no sul do país, que fica próxima à fronteira com a Bélgica. Essa cidade se chama Zundert, e ela fica na província de Brabant. Essa província tem uma peculiaridade, porque ela fica numa região predominantemente católica, num país de maioria protestante. O pai do Vincent, Teodoro, era um pastor, enquanto que a mãe, Ana, vinha de uma família próspera de Aia. Por eles pertencerem a uma fé diferente daquela da maioria dos moradores da cidade, a família Van Gogh sempre foi um pouco deslocada. O círculo social deles era bem reduzido, consistia basicamente nos outros membros da igreja. E como o número de fiéis era baixo, a renda da família também era. E isso dá para perceber bem nessa foto aqui, que mostra a casa que eles moravam, é essa que está no centro, e dá para perceber que era uma residência bem modesta, não era uma família endinheirada de modo algum. Já nessa segunda imagem, a gente vê a igreja em que o pai Teodoro pregava. Quando criança, o Vincent vai ter um temperamento sério e pensativo. Com 11 anos, ele é mandado para estudar em um internato. Depois, aos 13, ele vai para uma outra escola, ainda mais longe de casa, que chamava Colégio Rei William II, que ficava em Tilburg. É possível que esse menino, na fileira da frente, com os braços cruzados, seja ele. Inclusive, na biografia mais recente, se assume que de fato é o Van Gogh, que está retratado nessa foto. Quanto aos estudos, diferente do que se pode imaginar, ele não era um aluno relapso nem rebelde, ele era até que bem aplicado. Eu consegui encontrar um documento que eu achei muito curioso, é o boletim de um dos anos que ele estudou lá. Como esse documento chegou até os dias de hoje e foi parar na internet, eu não faço ideia, eu nem lembro onde que eu encontrei ele. Bom, em cima estão as notas dos 10 alunos que tiveram que fazer o curso preparatório. O Vincent não precisou, ele entrou direto na primeira série. E embaixo está o boletim dos alunos da primeira série que fizeram as provas para passar para o segundo ano. E nessas avaliações o Vincent fica com a quarta maior nota. Então dá para perceber que ele era um aluno até que bem dedicado. Durante esse período que ele estuda no Colégio Rei William II, o Vincent vai ter uma oportunidade bastante única, porque ele vai ter aula de artes com um professor, também artista, que se chama Constantin Ruizman. Ele escreve dois livros didáticos, que são basicamente manuais de arte, e que se tornaram um sucesso de vendas lá na Holanda. Aqui nós estamos vendo a capa do segundo, que foi publicado em 1852, e que se chama Princípios do Ensino da Arte, um manual prático e teórico, é um livro que se propõe ensinar para o artista aspirante aqueles conhecimentos e aquelas técnicas básicas para a produção artística. Por exemplo, como representar pelos olhos e pelas feições faciais as diferentes emoções humanas, seja a surpresa, o medo, a raiva e tantas outras. Mas além de ter escrito esses livros, que foram bastante importantes para a pedagogia da arte na Holanda, o Ruizman se torna também professor do Colégio Rei William II, e o Van Gogh vai ter aula com ele. O método que ele emprega é bem particular, porque ele adota uma organização inovadora para a sala de aula. Cada aluno tinha um banquinho próprio e uma prancheta, e eles se sentavam ao redor de uma mesa larga, onde ficava o modelo do dia, uma escultura em gesso de um membro do corpo, um braço, um pé, por exemplo. Isso era relativamente comum nas escolas de arte da época. Essa imagem que nós estamos vendo é de um catálogo de uma empresa que se chamava Bruciani, que fazia essas cópias em gesso para vender para essas escolas. Nesse caso em específico, são partes da escultura do Davi, do Michelangelo. E os alunos copiavam, então, esses modelos na sala de aula, como a gente está vendo nessa foto. Mas o que diferenciava o Ruizman, além do modo como ele organizava a sala, é que ele ia passando pelos alunos e dava as orientações individualmente, e isso que era incomum para a época. Segundo ele próprio costumava dizer, o professor tinha que ser um método vivo. Ele precisava se adaptar às necessidades e às particularidades de cada aluno. Esse é o único desenho que se tem notícia que o Vincent produziu Enquanto ele estava em Tilburg, 
É um desenho de 1867, então ele tem 14 anos aqui, e é uma cópia de alguma gravura que o Ruizman deve ter dado para os alunos reproduzirem. Não é um tipo de exercício para o estudante mostrar originalidade ou visão pessoal, é basicamente um exercício para se aprender a técnica. E o Vincent até que se saiu consideravelmente bem aqui. É um desenho bem feito, bem competente, ainda mais considerando a idade dele. Agora, pode parecer surpreendente, mas apesar dessa oportunidade relativamente única de aprendizado que o Ruizman oferecia, o Vincent não dá grande importância para essas aulas artísticas. E isso com certeza está ligado ao fato de que ele odiou a experiência de ficar no internato. O que ele mais queria nesse período da vida dele era ficar com a família e voltar para casa, e isso ele consegue no ano seguinte. Apesar de nessa fase inicial da vida o Vincent ter mostrado uma indiferença com o um aprendizado artístico, ele vai voltar a ter contato com o mundo das artes, poucos anos depois, através de um tio, por parte da mãe, que também se chamava Vincent Van Gogh, mas que na família era conhecido como Tio Sand. Esse tio tinha começado a carreira como dono de uma lojinha de tintas e de acessórios para artistas. Ele começa a fazer sucesso e, na década de 1840, a loja dele se torna um dos únicos lugares em Haia que vendia reproduções e gravuras artísticas, que também podem ser chamadas de estampas, é um termo que também se utiliza. A gente precisa ter em mente que o século XIX é o um momento de explosão do consumo de imagens em escala industrial. Desde o século XV já existia uma tecnologia de reprodução de desenhos, que era a xilogravura, mas só no século XIX que essa reprodutibilidade passa por uma industrialização e isso ao mesmo tempo em que acontece uma expansão do mercado consumidor. Com a difusão desse tipo de imagem reprodutível, vai acontecer o aumento exponencial de um fenômeno da cultura do século XIX, que é o colecionismo. Se antes essa prática estava limitada basicamente à aristocracia e ao clero, no século XIX a burguesia e em especial a classe média, vão poder montar suas próprias coleções de imagens. Então a figura do colecionador, que é o que a gente está vendo nessa pintura, vai se difundir nesse período de uma maneira bastante significativa. E um dos colecionadores mais famosos da história da arte vai ser o próprio Van Gogh, que vai acumular centenas de gravuras ao longo da vida, inclusive gravuras japonesas. E nisso ele estava completamente em sintonia com a cultura do tempo dele, porque na segunda metade do século XIX, os produtos de origem japonesa vão ser importados em larga escala e vão se tornar objeto de desejo dos colecionadores na Europa. Essa é uma pintura que, de certa forma, representa esse frenesi de consumo dos europeus. Assim como o quadro anterior, ela também retrata um colecionador de estampas, que é essa figura sentada, mas tem uma diferença aqui que é marcante com a tela que a gente acabou de ver, porque nesse caso o espaço ganha um protagonismo e um detalhamento que não existia na outra pintura. É um espaço muito mais amplo, muito mais extravagante que o do outro quadro. E ele está ocupado por uma série de artefatos que trazem a ideia do exótico e dentre esses artefatos está uma armadura samurai. E o que é mais curioso é que o dono dessa armadura é o próprio pintor que fez essa tela, um pintor espanhol que se chama Maria Fortuny. Ele ganha ela de presente de um dos mecenas mais importantes que ele tinha, que se chamava William Stewart, que inclusive foi quem encomendou essa tela. E para agradar o comprador, o Fortuny incluiu ele na própria pintura. O Stewart é a figura que está representada nesse retrato em cima da lareira como se fosse um general renascentista ou alguma coisa do gênero. Isso fica mais claro nessa outra imagem, em que a semelhança está mais patente. O que é importante de se ter em mente em relação ao que a gente acabou de ver é que o Vincent é fruto dessa mentalidade de fascínio e de contato permanente com as imagens que foi algo característico do século XIX e que permaneceu na sociedade ocidental desde então. O tio do Vincent, por causa do sucesso com a venda de estampas, conhece, em 1846, o Adolf Goupil, que era o maior magnata desse ramo na Europa, 
e 15 anos depois, em 1861, os dois formam uma sociedade e o Sand se torna dono da filial em Haia. Esse empreendimento prospera bastante e, em 1869, o tio arranja um trabalho na galeria para o Vincent, que na época tinha 16 anos. E ele então vai se mudar para Haia para trabalhar na Gopil como balconista. E esse vai ser o contexto em que vai se dar o primeiro contato mais sólido e mais significativo dele com o universo artístico. <música> 